ये गिवन है ये फर्स्ट यहाँ पे लिखा है तो वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ पे फर्स्ट पर भी है यहाँ पे दोनों की बात देन हल्सो हम लोग कर देंगे ए बी का जो वैल्यू होगा वो डी सी के ऊपर होगा क्यों ए बी सी डी क्या है आपका पैडलोग्राम ये रीजन लिखना पड़ेगा ये तो मार्क्स कटेंगे सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो बी एक्स का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा डी सी के इक्वल होगा एंड ए एक्स इज पैडल टू बी सी एक्स क्या हो जाएगा आपका पैडल टू बी सी भी हो जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सो बी सी एक्स बी या जैसे भी हमने लिखा जो भी रहेगा वहां पे नेमिंग वैसे लिखना डी बी एक्स सी इज अ पैडल होगा ये बहुत फास्ट वाला फॉर्म होगा कोई दिक्कत नहीं इसमें कोई भी क्वारंटर का अपोजिट साइड पैडल एंड इक्वल होगा तो पैरलोग्राम होता है और एक प्रॉपर्टी डील करके रखा है ओके नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या प्रूफ करना है हमें नेक्स्ट पार्ट देखो हूं एरिया ऑफ ए ई डी ए ई डी किधर है ए ई डी इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा एरिया ऑफ ए ई डी ए डी ए होगा ना इज इक्वल टू एरिया ऑफ एरिया ऑफ किसका ऐसा लिख सकते क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए का जो वैल्यू होगा वो हाफ एरिया ऑफ पैरोग्राम ए बी सी डी इसके इक्वल होगा ऐसा लिख सकते हैं सेम बेस है बेस सेम पैडल है तो हाफ होगा ठीक है यहाँ पे कॉमन बेस क्या है कॉमन बेस जो है वो ए डी है एंड ए डी इज पैडल टू बी सी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं नहीं तो फिर मुझे ही बताओ ये इक्वेशन नंबर इसको थर्ड थर्ड यूज नहीं किया है चलो सेकेंड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी एक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी एक्स जो होगा इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरलोग्राम डी सी एक्स बी ये इक्वल होगा सेम बेस पे है पैरल के बीच में भी है तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो कॉमन बेस जो है वो डी सी है और किसके डी सी पैरल टू डी एक्स ऐसा होगा ठीक है चलो ये भी हो गया ये भी हो गया अभी हमें किसी तरह से यहां से यहां पहुंचना है ठीक है एक यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ इसको फोर अलग तो इसमें एरिया ऑफ एबीसी होगा हाँ तो फिर वो पैडल होगा हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट वही लिखने वाला है पहले पैडल होगा हमको इक्वल करना पड़ेगा फिर वहां पे आएंगे फिर हम एक स्टेप पे मीडियम का प्रॉपर्टी लगाएंगे डन ठीक है एरिया ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरलोग्राम बी सी एक्स बी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे ये आपको समझ में आ रहा है बट हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे अभी ये तीनों में जैसे कंबाइन करेंगे फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये तीनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी एल सिक्स अभी देखो अभी मीडियम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे मीडियम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये मीडियम होगा क्या ये वाला इक्वल होगा इसको ले लो सिक्स नंबर अभी हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे सी इज अ मीडियम इन ट्राइंगल का लिखो इन ट्राइंगल डी सी एक्स C is a median. ये median होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे ED का जो वैल्यू होगा वो ई एक्स के इक्वल हो जाएगा ये ऐसा क्यों लिखते हैं क्योंकि डायगोनल ऑफ डायगोनल ऑफ पैडलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर ठीक है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो ये वाला क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा और ये वाला इसको बाइसेक्ट करेगा तो हमको इसको प्रूफ करना है हमें इसलिए हम इसको मीडियम ले रहे हैं ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा बराबर है ऐसा लिख सकते हैं ना तो ये जैसे ही मीडियम होगा वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई 
is equal to area of triangle CEX. और अगर अभी यहाँ पे DCX को क्या लिख सकते हैं? तो आप CEX लिख सकते हैं। इसको यूज़ करके। So from fifth, ये इतना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं रहता है इसमें। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक है। इसमें थोड़ा सा ये बच्चों को हार्ड लगता है। A B is equal to इसको डायरेक्टली क्या करो? To area of CEX, C triangle, triangle CEX। यहाँ पे इसको नंबरिंग कर दो seven। यहाँ पे देखो using seven, seven in six। Okay, ना ये सब region लिखने का, मैं लिखूँगा तो भी हो जाएगा। पर अब बड़ा कोई दिक्कत समझते हैं? नहीं, नॉर्मल करो।
question. Next question. Number six. ये मिडिल वाला ही क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है डायरेक्टली लिख दे रहे हैं समझ में आ गया कुछ भी यहाँ पे फ्रेम करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली लिखो 
using for second and third for second and third using first second and third ye tino ko use karenge to kya hoga aapka area of triangle abe is equal to 1 by 4 area of triangle abc bas to itna hi likha एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट में क्या लिखा है एरिया ऑफ ए बी ई ए बी ई ठीक है बी सी इसका दोनों का ऐड कर दी एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वो तो हम ऐड करेंगे तो ए बी ई इसी पर तो बी बी सी चलो ये तो ठीक है area of triangle abc is equal to this plus this this को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा ठीक है चलो वही चीज है ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए पी डी में 
ए बी डी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या पी क्यू इज ए मीडियम ये मीडियम होगा क्योंकि हमारे पास गिवन है ये ए क्यू का जो वैल्यू है वो क्यू डी का इक्वल है ऐसा गिवन उन्होंने दे दिया रखा है इसके बेसिस पे भी कैसे है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू डी ये पी क्यू डी की इक्वल होगा होगा देखेंगे ना ये मीडियम है तो ये दोनों का दोनों एरिया इक्वल हो गया यहाँ पे ओके सो यहाँ पे कोई ऐसा लिख सकता है क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ए पी क्यू का ट्वाइस हो जाएगा ठीक है अगर ये ऐसा है ये पूरे ट्राइंगल का ये यहाँ तक इतना ट्राइंगल था तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा या तो इसका डबल रहेगा या तो इसका डबल रहेगा वैसा लिख सकते हैं ना इसको एक पैसा नंबर वन बना लो ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया इसको रिवेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए अभी देखो कौन सा ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल ए पी ए बी डी ए बी डी में मुझे बताओ डी पी क्या है डी पी इज ए मीडियम ये डी पी मीडियम है ओके क्यों क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि पी मीन पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी पी भी अपने पास गिवन है इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी डी पी बी ऐसा लिख सकते हैं ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा इसका और इसका इक्वल होगा डन तो इसके और इसके हेल्प से कुछ रिलेशन बना सकते हैं क्या ये ए पी डी के जगह पे हम लोग ये डबल लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी डी ए पी डी इसका ट्वाइस हो जाएगा तो एक बार ऐसा मिसाल लिख सकते हैं ना बड़े वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसके ट्वाइस होगा हम इसी का क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को छोटे वाले से यहां तक पहुंचे हमारे पास एक रिलेशन है क्वेश्चन वन में इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं क्लियर है ए बी डी अभी ये आ गया अभी मुझे बताओ ए पी डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ए पी डी की जगह पे ट्वाइस लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ऐसा लिख सकते हैं ये यूजिंग फर्स्ट फर्स्ट को यूज किया इसको एक पैसे नंबर सेकेंड ये फोर हो जाएगा डन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बस हो गया इसके बाद अभी ये बी डी डायग्राम क्या करेगा पैरलोग्राम का हाफ उसमें डिवाइड करता है ठीक है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरलोग्राम ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैंडलोग्राम ए बी सी डी ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे डायरेक्ट लिखो डायगोनल डायगोनल बाइसेक्स पैंडलोग्राम इन इक्वल एरिया इक्वल एरिया ऐसा लिख सकते हैं किसी को दिक्कत नहीं ना अभी देखो सेकेंड वाले में ए बी डी का वैल्यू है हमारे पास एरिया ऑफ ए बी डी का वैल्यू कितना है ये फोर टाइम्स ये है तो यहाँ पे कोट कर दो टू इंटू फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैटरोग्राम ए बी सी डी इसको सॉल्व करोगे तो आगे आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू वन बाई एट एरिया ऑफ पैटरोग्राम ए बी सी
तो ये बोलोगे कि सी डी सी एफ का जो वैल्यू होगा हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा समझ में आ गया तो हाफ ऑफ ए बी क्या करने का मतलब एफ बी पॉइंट होगा वैसे भी एक कर सकते हैं एक वे है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए मैंने ये वाला यूज किया एक एक सही बात है ना दस Thank you. 